हेलो दोस्तों आप देख रहे हैं एएसआर सर्विस सेंटर सर्विस सेंटर में आपका स्वागत है मैं हूं अमरजीत है फ्रॉम उत्तर प्रदेश गोरखपुर से आज हम आप लोगों को एयर कंडीशनिंग के ट्रबल शूट के बारे में बताने जा रहे हैं यानी कि कंप्रेसर का ये वीडियो हमारे स्पेशल कंप्रेसर के ऊपर है कंप्रेसर हमारा ट्रिप होता है कंप्रेसर जो हमारा ट्रिप हो जाता है तो इस क्या क्या प्रॉब्लम हो सकते रहेंगे नॉर्मल जो हमारा कंप्रेसर ट्रिप होने के दो कारण हो सकते रहेंगे दो टाइप से होते हैं या तो हमारा इंटरनली ओवरलोड से ट्रिप होता है या दूसरा हमारा मेन जो एमसीबी हो गया या एलसीबी हो गया ब्रेकर से ट्रिप होता है तो ये वीडियो हम यही बताने वाले हैं ये सब कारण क्या क्या हो सकता रहेगा क्यों ट्रिप होता है कैसे हम चेक करेंगे अगर आपको मालूम है तो वीडियो की स्किप कर सकते हैं नहीं मालूम है तो पूरा वीडियो देखे आपको जरूर सीखने को मिलेगा हम आपसे रिक्वेस्ट यही करेंगे आप जो है ये वीडियो नए टेक्नीशियन नए लोग पास शेयर करें जिससे वो लोग भी सीख सके देख सके आप भी नए लोग का हेल्प जरूर करें सब्सक्राइब करें हमारे इस चैनल को और इस बेल घंटी को भी साथ में दबा दे क्लिक कर दे जिससे हम कोई सा भी दूसरा वीडियो बनाए आपको सबसे पहले मिले और इसका लाभ उठा सके तो हम बता बात करते हैं इंटरनली यानी कंप्रेसर जो हमारा कहीं पर भी हम कॉल पर जा रहे हैं हम कहीं पर भी कॉल पर जा रहे हैं तो हमारा कंप्रेसर जो है ज्यादातर मिलता है गर्मियों के टाइम में सीजन में मिल जाता है ट्रिप होता है या नॉर्मल जो है ज्यादातर फॉल्ट हमको यही मिलता है कंप्रेसर ट्रिप होता है या तो या एम से ब्रेकर से ट्रिप हो जाता है या ओवरलोड से ट्रिप हो जाता है तो क्या कारण होता रहेगा अगर हमारा कंप्रेसर कंप्रेसर हमारा जो है मेन एम ट्रिप हो रहा है या एल ट्रिप हो रहा है तो कंडीशन में क्या क्या हो सकता रहेगा हम बात करते हैं अगर हमारा कंप्रेसर बाहर से ई एल सी बी ट्रिप हो रहा है यानी कि अर्थ लीके सर्किट ब्रेकर उसका पूरा नाम है एल सी बी अगर ट्रिप हो रहा है तो हमारा कम कंफर्म है कंप्रेसर में या तो एसी यूनिट में कहीं ना कहीं पर बॉडी अर्थ मिल रहा है फेस न्यूट्रल जो है अर्थ से हमारा शॉर्ट मिल रहा है जिससे हमारा मेन जो एल सी ट्रिप कर रहा है तो सबसे पहले हम सभी वायर वगैरह है बाहर बाहर जो मेन बेसिक चीज है बाहर बाहर हम जा करके वायर वगैरह जो रहते हैं उसको हम चेक कर लें कहीं कटा तो नहीं है कहीं पिटा तो नहीं कट कटा पिटा तो नहीं है चूहा वगैरह तो नहीं काटा है या पानी से जो है कोई शॉर्ट सर्किट नहीं हो रहा है बाहर बाहर वो केबल्स वगैरह है वायर वगैरह है सबसे पहले हम ये कर लेंगे अगर एलसीबी ट्रिप हो रहा है तो अगर ये सब वायर वगैरह हम चेक कर लिया सब कुछ सही है तो मोटर का कंप्रेसर जो है कंप्रेसर का जो हमें चेक कर लेना है बॉडी से चेक कर लेना है ग्राउंड तो हमारा नहीं है कंप्रेसर का जो हमें टर्मिनल पर वायर लगाना है जो तीन पॉइंट रहते हैं उसमें टर्मिनल लगाना है और उसके बाद जो हम बॉडी से लगाना है बॉडी से कंटिन्यूटी पर करके हमें चेक करना है अगर बॉडी पर लगा करके हम चेक करते हैं तो हमें कंटिन्यूटी शो नहीं करना चाहिए अगर कंटिन्यूटी शो करता है बॉडी के साथ हमें इसका मतलब हमारा कंप्रेसर खराब है डिफेक्टिव है इसलिए हमारा ट्रिप कर रहा है अगर ये कंप्रेसर सही है कंप्रेसर जो हमारा सही है इंटरनली जो है हमारा शॉर्ट नहीं है बाइंडिंग से जो हमारा अर्थ लीक नहीं हो रहा है ट्रिप नहीं है शो नहीं कर रहा है जिसका मतलब कंप्रेसर हमारा सही है उसके बाद हम चेक कर हमें चेक कर लेना है कंडेसर मोटर जो कंडेसर मोटर रहता है वो भी हमारा जो है अगर खराब रहेगा बाइंडिंग वीक रहेगा शॉर्ट रहेगा तभी भी हमारा जो है मेन एल ट्रिप करेगा तो इसको हम चेक कर लेंगे मैकेनिकल कोई सा भी सिस्टम है या वायर वगैरह हमारा जो है बॉडी के साथ वायर जो अर्थ के साथ लगा रहेगा वायर लगा है उसमें अर्थ के साथ है टच हो रहा है तो इस कारण से हमारा अर्थ लीकेज ट्रिप होगा एम सी बी अगर हमारा ट्रिप हो रहा है अगर एम सी बी लगा हुआ है अगर वो ट्रिप हो रहा है तो इसका मतलब हमारा हो सकता रहेगा या तो फेस वगैरह शॉर्ट हो सकता रहेगा अगर आपस में फेस में शॉर्ट है तभी तभी भी सब ट्रिप हो सकता रहेगा अगर वायर वगैरह हमारा सब हमारा सब कुछ सही है या तो फिर हमारा एम ज्यादा ले रहा है अगर हमारा ए बी का प्रॉब्लम हो सकता है अगर ए जो है हमारा कंप्रेस एम्पियर ज्यादा ले रहा है कोई कारणवश तभी भी हमारा ब्रेकर ट्रिप हो जाएगा क्योंकि एम्पियर ब्रेकर जो हम सेफ्टी के लिए लगाते हैं ज्यादा एम्पियर ले तो हमारा ब्रेकर ट्रिप हो जाए एमसी भी वगैरह है वो ट्रिप हो जाए एलसी भी वगैरह है तो एम्पियर चेक कर लेना है तो अगर हमारा अर्थ सही है तो हमें एम्पियर क्लाइमीटर कहीं पे भी जा रहे हैं हमें क्लाइमीटर वायर में लगाएंगे कंप्रेसर को स्टार्ट करेंगे क्लाइमीटर से हम उसका एम्पियर चेक कर लेंगे हमारा ज्यादा एम्पियर तो नहीं ले रहा है अगर ज्यादा एम्पियर ले ले रहा है डायरेक्ट ज्यादा एम्पियर ले रहा है इसका मतलब कंप्रेसर का हमारा बाइंडिंग फॉल्ट हो सकता रहेगा या कैपेसिटर खराब हो सकता रहेगा या मैकेनिकल सिस्टम जो है कंप्रेसर का जो मैकेनिकल सिस्टम वगैरह है वो खराब हो सकते हैं डैमेज हो सकते हैं जिसकी वजह से स्टॉक हो गया ज्यादा एम्पियर ले रहा है स्टार्ट नहीं हो सकता रहेगा ये सब जो है प्रॉब्लम हो सकते रहेंगे ज्यादा हो गया हमारा एमसीबी ट्रिप हो रहा है यानी कि बाहर से जो ट्रिप हो रहा है उसके बाद आ जाता है हमारा इंटरनली यानी कि बहुत से हम देखे थे हमारा सब कुछ सही है हमारा बेकर वगैरह एलसीबी
फिर भी हमारा नहीं चल रहा है तो कंडीशन में हमारा कंप्रेसर को चेक बॉडी हम चेक करेंगे कंप्रेसर जो हमारा हीट हो जाता है कई बार जो है कंप्रेसर हमारा हीट हो जाता है जिसके वजह से कंप्रेसर के अंदर एक डिवाइस लगे रहते हैं ओएलपी स्विच जो है अंदर एक सेफ्टी डिवाइस लगे रहते हैं जो वह जो है इंटरनली ट्रिप कर देता है जिससे हमारा वाइनिंग को सप्लाई नहीं जाता है और वो ट्रिप कर देता है कंप्रेसर हमारे स्टार्ट नहीं होता है हम कंटिन्यूटी को चेक करने के लिए हमें तीनों कंटिन्यूटी चेक करना है उसमें से हमें कंटिन्यूटी तीनों में शो नहीं करेगा दो में शो करेगा एक में शो नहीं करेगा जिसका मतलब हमारा कंप्रेसर का जो है इंटरनली हीट अगर बॉडी आप ऊपर चेक करेंगे तो गर्म हो रहेगा गर्म रहेगा तो शो नहीं करेगा अगर गर्म हो गया है कंप्रेसर ट्रिप है तो कंडीशन में हमें क्या करना है ठंडा पानी से लेकर के तो कोई भी ऊपर से किसी कैसे भी हमें कंप्रेसर को ठंडा करना है कंप्रेसर को ठंडा करेंगे अच्छी तरह से ठंडा होने के बाद फिर हमारा जब ठंडा हो जाएगा नॉर्मल टेम्परेचर में कंप्रेसर आ जाएगा तब जाके हमारा कंटिन्यूटी ऑटोमेटिक शो करेगा वो जो है रीसेट हो जाएगा इंटरनल जो रहता है ऊपर उधर रहता है वापस वो रीसेट हो जाएगा फिर हमारा कंटिन्यूटी शो करेगा फिर हम उसको स्टार्ट करेंगे स्टार्ट हो जाएगा तभी भी हमारा स्टार्ट नहीं हो रहा है अगर बहुत ज्यादा टाइम हो गया है ठंडा होने के बाद भी अगर हमारा स्टार्ट नहीं हो रहा है इसका मतलब कंप्रेसर का बाइंडिंग फॉल्टी हो गया है हो गया कंप्रेसर को चेकिंग करने के लिए उसके बाद हमारा बता देते हैं कंप्रेसर इंटरनली जो है ट्रिप हो गया था क्या क्या कारण हो सकता है कंप्रेसर का ओवरलोड जो है ट्रिप होने का तो सबसे पहले यह कंप्रेसर ट्रिप होता है गर्म होने का यानी कंप्रेसर गर्म होगा तो हमारा ट्रिप होगा तो कंप्रेसर गर्म क्या क्यों होता है कंप्रेसर जो हमारा गर्म क्यों होता है कंप्रेसर गर्म होने के कारण से बहुत से हैं लेकिन हम एक आपको सीरीज बात बता रहे हैं कुछ एग्जाम्पल बता रहे हैं कंप्रेसर यानी कंप्रेसर जो है इसमें रिटर्न पाइप है जो गैस हमारा आता है रिटर्न गैस आता है रिटर्न उसको कंप्रेसर को नहीं मिलेगा तो तभी भी हमारा ट्रिप हो जाएगा अगर हमारा कंप्रेसर चल रहा है कंटिन्यू चल रहा है उसको सक्शन लाइन हम चेक करेंगे सक्शन लाइन हमारा चिल्ड नहीं रहेगा ठंडा जो नहीं आएगा रिटर्न नहीं आएगा तो कंप्रेसर हमारा हीट होता है हीट होने से वजह से हमारा ट्रिप हो सकता रहेगा तो गैस जो हमारा रिटर्न क्यों नहीं आ रहा है हीट क्यों या हीट जो है गैस हमारा जो है गर्म आ रहा है या रिटर्न ठंडा क्यों नहीं आ रहा है उसके वजह से हमारा हीट लोड जो है अंदर रूम में ज्यादा गर्मी हो सकता रहेगा या कूलिंग प्रोडोक हो सकता रहेगा या डोर वगैरह अंदर खुला रहेगा ज्यादा गर्म रहेगा तभी भी हमारा रिटर्न जल्दी नहीं आएगा वो सब चेक कर लेगा अब सब कुछ हमारा सही है तो हमारा बाहर ही हम चेक कर लेना है हमारा जो है कंडेंसर अगर हमारा कंप्रेसर का कंडेंसर क्वाइल वगैरह डस्टी है कंप्रेसर का जो हमारा कंडेंसर क्वाइल वगैरह हमारा डस्टी रहेगा तभी भी हमारा जो है कंप्रेसर का जो है गैस का प्रेशर ज्यादा रहेगा हीट रहेगा लोड कंप्रेसर के ऊपर आएगा ये कंडीशन में भी हमारा ट्रिप होगा कंप्रेसर हीट होगा तो ये ट्रिप हो जाएगा तो हमें कंडेंसर भी चेक कर लेना है कंडेंसर क्वाइल हमारा गंदा नहीं होना चाहिए अगर गंदा नहीं है साफ है सर्विस किया हुआ है कई बार हम जो बार बार सर्विस कर देते हैं हवा फ्लोर महा देते हैं उस टाइम में क्लियर जो प्रॉपर सर्विस नहीं हो पाता है प्रॉपर जो हमारा क्लीन नहीं हो पा रहा है तो कभी भी हम जो है कंडेंसर क्वाइल को सर्विस करते हैं पानी सर्विस करने जाते हैं उसको हम अच्छी तरह से पानी के प्रेशर से ही हम उसको सर्विस करना चाहिए जिससे अच्छी तरह से हमारा क्लीन होगा नहीं तो ये सब प्रॉब्लम हो सकते रहेंगे उसके बाद कंप्रेसर का जो है कंडेंसर फैन मोटर जो लगा हुआ है अगर कंडेंसर फैन मोटर है कंडेंसर लगा हुआ है कंडेंसर का स्पीड अगर जो है स्पीड भी कंडेंसर का कंडेंसर मोटर का स्पीड स्लो रहेगा वो कंडीशन में भी हमारा गैस जो है प्रेशर ज्यादा रहेगा हाई प्रेशर रहेगा और कंप्रेसर ट्रिप होगा अगर ज्यादा प्रेशर रहेगा कंडेंसर फैन का कंडेंसर फैन जो है उसका आरपीएम कम रहेगा स्लो रहेगा तो उसको हम चेक करेंगे प्रॉपर जो है हमारा पीछे से कोई कपड़ा हो गया हो गया पेपर वगैरह हो गया हम कंडेंसर पे इस तरह से लगाएंगे हमारा जो देखना चाहिए चिपक रहा है कि नहीं खींच रहा है कि नहीं खींच रहा है ऐसा नहीं नॉर्मल हम देख रहे हैं हमारा कंडेंसर पे चल रहा है तो फिर स्लो स्पीड हो सकता रहेगा तो उसको चेक करने के लिए कन्फर्म हम बाहर जाएंगे एसी के कंप्रेसर बाहर हम सामने फैन के सामने हम खड़ा होंगे तो हमें जो फोर्स जो है हवा लगना चाहिए हमें जो है हीट जो है हीट हवा जो है ट्रांसफर होना चाहिए लगना चाहिए जोर से जिससे हमें फील करें जहाँ प्रेशर सही है उसके बाद पीछे से भी आप जाए उसमें पेपर वगैरह कुछ है कपड़ा वगैरह पेपर वगैरह है कंडेसर क्वाइल पर इस पर लगाएं तो ऑटोमेटिक जो खींचना चाहिए ये जो है इस तरह से आप जो है पीछे का आरपीएम वगैरह जो है आरपीएम वगैरह कंडेसर का स्पीड जो है कंडेसर मोटर का स्पीड आप चेक कर सकते रहेंगे कंडेसर मोटर भी सही है कंप्रेसर भी सही है तो उसके बाद आ जाता है हमारा उसमें स्प्लिट ओसी वगैरह है या जो कोई से उसमें एक्सपेंसर डिवाइस रहे या कैपरेट ट्यूब है अगर वो ब्लॉक रहेगा अभी अगर हमारा ब्लॉकेज रहेगा तभी भी हमारा डिस्चार्ज का प्रेशर में दबाव आएगा अगर डिस्चार्ज प्रेशर में
तो यह हमारा कंप्रेसर ट्रिप होगा उसके बाद हम बात कर लेते हैं कंप्रेसर का ये सब हो गया गैस हम लगाएंगे कभी भी जो है कंप्रेसर ज्यादा इस तरह से हो रहा है प्रेशर ज्यादा है रिटर्न नहीं आ रहा है तो उसके लिए हम जो है गेज लगाना है हमें प्रेशर गेज लगाना है प्रेशर गेज लगा करके हमें कंप्रेसर का पंपिंग चेक कर लेना है अगर कंप्रेसर का पंपिंग फेल रहेगा कंप्रेसर का पंपिंग फेल रहेगा तभी भी जो हमारा बैक प्रेशर नहीं आएगा यानी कि रिटर्न जो हमारा गैस है वो नहीं आएगा यानी ठंडा नहीं जब हमारा इंडोर में ठंडा नहीं होगा तो हमारा बैक प्रेशर जो है रिटर्न नहीं आएगा ठंडा नहीं आएगा तभी हमारा कंप्रेसर खराब हो सकता रहेगा तो उसका पंपिंग भी चेक कर लेना है पंपिंग खराब रहेगा तभी भी प्रॉब्लम हो सकता रहेगा उसके बाद हमारा जो है कंप्रेसर का हीटिंग का प्रॉब्लम हो सकता है और भी एक्स्ट्रा बहुत से प्रॉब्लम है कुछ एग्जांपल है और भी दूसरा हमारा वीडियो बहुत से है आप चेक कर सकते हैं देख सकते हैं कि स्पेशल इसके ऊपर वीडियो बनाया हुआ है उसके बाद कंप्रेसर हमारा स्टार्ट नहीं ले रहा है यानी कि कंप्रेसर जो है हमारा स्टार्ट नहीं हो रहा है या कंप्रेसर जो है एम्पियर ज्यादा ले रहा है कई बार हमारा जो है ब्रेकर वगैरह ट्रिप हो जाता है तो हमें जो है इसका रन कैपेसिटर हमें चेक कर लेना अगर कंप्रेसर का एम्पियर हम लगाए हैं अगर इसमें कंप्रेसर का एम्पियर मीटर हमें लगाएंगे उसका कंप्रेसर का एम्पियर जो है धीरे 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 स्पीड जो बढ़ता है मैंने स्टार्ट किया थोड़ा टाइम चला फिर धीरे धीरे अगर एम्पियर ज्यादा हो रहा है तो इसका मतलब जो रन कैपेसिटर उसमें लगे रहते हैं कुछ कंप्रेसर में रन अगर कैपेसिटर लगा हुआ है तो कैपेसिटर हमारा फॉल्टी रहेगा कंप्रेसर कैपेसिटर अगर हमारा खराब है फॉल्टी है वीक रहेगा तभी भी हमारा जो एम्पियर ज्यादा लेगा इस तरह से थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे जो एम्पियर ज्यादा लेगा तो हमारा कंप्रेसर हीट हो सकता रहेगा ट्रिप हो सकता रहेगा कैपेसिटर वगैरह भी हम चेंज कर देंगे कैपेसिटर चेंज करके फिर चेक करेंगे प्रॉपरली चेक करेंगे अगर ये सब भी हमारा सही हो गया है कैपिलरी ट्रिप हो गया है फिर से हम आप लोग को बता देते हैं क्या क्या प्रॉब्लम हो सकता रहेगा कंडेसर कंप्रेसर को हम चेक कर लेंगे कंप्रेसर अगर एल सी ट्रिप हो रहा है तो ग्राउंड वगैरह चेक कर लेंगे ज्यादा एम्पियर ले रहा है तो ब्रेकर एम्पियर ले रहा है तो कंडेसर में रन कैपेसिटर है उसको हमें चेक कर लेना है या बाइंडिंग का प्रॉब्लम हो सकता रहेगा मैकेनिकल सिस्टम है उसका कंप्रेसर में कुछ आवाज है डिफरेंस आपको देखने को मिल रहा है तो इसका मतलब मैकेनिकल सिस्टम खराब हो सकता रहेगा या और भी इस से बहुत से प्रॉब्लम हो सकता रहेगा अभी हम बताने लगे वीडियो काफी लंबा हो जाएगा तो हम वीडियो कहीं पे स्टॉप करते हैं आशा करता हूं आपको जरूर कुछ सीखने को मिला रहेगा समझने को मिला रहेगा तो यह वीडियो का हमें फीडबैक जरूर दिए वीडियो हमने क्या चीज अच्छा बनाया बताया क्या चीज आपको समझ में आया क्या चीज नहीं समझ में आया है क्या चीज आपको और भी सीखना है जानना है तो यह वीडियो का हमें जो है फीडबैक आप दें जिससे और भी आप अच्छी तरह से और भी अच्छे अच्छे वीडियो बना सके आप लोग के हेल्प के लिए हम आपसे रिक्वेस्ट यही करेंगे आप भी जो है नए टेक्निशियन नए लोग का हेल्प जरूर करें यह वीडियो जो है नए लोगों के पास अधिक से अधिक लोग पास शेयर करें जिससे वो लोग भी सीख सके देख सके आप भी हेल्प लोगों का जरूर करें आशा करता हूं आपको यह वीडियो में जरूर कुछ सीखने को मिला है अगर आपको कुछ सीखने को मिला है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल ऑन कर दें जिससे हम कोई सा भी और वीडियो बनाएं तो आपके पास भेज सके दे सके आप देख सकते हैं हमारे इस एस सर्विस सेंटर के चैनल पर बहुत सारे टेक्निकल वीडियो है जो हमारा होम इक्विपमेंट जो घर में यूज होने वाले इक्विपमेंट रहते हैं इलेक्ट्रिकल आइटम रहते हैं जैसे वॉशिंग मशीन फ्रिज एयर कंडीशनिंग मोटर हर एक चीज का जो है टेक्निकल वीडियो बनाया हुआ है अगर आप सीखना चाहते हैं कर रहे हैं आई डिप्लोमा या कुछ भी आप कोर्सेस कर रहे हैं आप नए फील्ड में हैं तो ये वीडियो है ये चैनल हमारा आपके हेल्पफुल के लिए है आपको इस पर हर चीज जो है थ्यूरकली से लेकर के प्रैक्टिकली वीडियो बनाया जाएगा और आप हमें कमेंट कर सकते हैं आपको क्या चीज सीखना है वो हिसाब से हम आप लोगों को टेक्निकल वीडियो बनाकर देंगे और आप लोग का हेल्प होगा और हम आप लोग आप लोगों से रिक्वेस्ट ये भी करेंगे आप जो है नए टेक्निशियन नए लोग का आप भी हेल्प जरूर करें ये वीडियो को आप जो है अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें जिससे वो लोग भी सीख सके देख सके आशा करता हूँ आपको ए वीडियो में जरूर सीखने को मिला है आज आपका दिन शुभ हो थैंक यू फॉर वाचिंग।